ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മലബാർ സ്പെഷ്യൽ കായ്പോളയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പഴുത്ത ഏത്തയ്ക്ക ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പിന്നെ വേണ്ടിയത് കാഷ്നട്ട് വേണം ഉണക്കമുന്തിരിങ്ങ വേണം പഞ്ചസാര വേണം നെയ് വേണം മുട്ട വേണം അപ്പം ഇത്രയും സാധനം കൊണ്ട് നമുക്ക് രുചികരമായിട്ടുള്ള കായ്പോള തയ്യാറാക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് കാഷ്നട്ടും നട്ട്സും ഏത്തയ്ക്കൊക്കെ നെയ്യിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് ഒഴിച്ചു വിട്ടുണ്ട് നട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഉണക്ക മുന്തിരിങ്ങായും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഏത്തയ്ക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറണം ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആണ് ഏത്തയ്ക്ക ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യണം ഇത്രയും മതി ഇനി നമുക്കിത് ഇത് നമുക്ക് ഇനി പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് മുട്ട പൊട്ടിച്ച് ഒഴിക്കാം അത് നമുക്ക് ആദ്യം നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അതിലോട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ഇടുക കാരണം ഏത്തയ്ക്കാടെ അനുസരിച്ച് മധുരം ചേർക്കും ഞാനിപ്പം മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാഷ്നട്ടും ഏത്തയ്ക്കൊക്കെ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഒത്തിരി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഇതിനകത്ത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ വറുത്തതും കൂടി ചേർക്കാം പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ഞാൻ ചേർക്കുവാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ മിക്സിങ് നമ്മുടെ മിക്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിൽ കായ്പോള തയ്യാറാക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഫ്രൈം പാനിനേക്കാളും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുഴിയുള്ള പാത്രത്തിലോട്ട് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ആദ്യം തീ ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇടുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ മിക്സ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ കായ്പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം നമുക്കിതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം തേൻ മലബാർ സ്പെഷ്യൽ കായ്പോള ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ മറക്കരുത് അപ്പം അടുത്ത റെസിപ്പിയെ വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു